il giornata mondiale della disabilità e quest'oggi ne vogliamo parlare con due membri dell'associazione la cooperativa eh, la vecchia quercia siamo con Claudio Sala che è un educatore e eh, Giorgia allora innanzitutto voi per questa edizione avete deciso di concentrare la vostra attenzione sullo sguardo ecco perché questa scelta e che cosa significa insomma parlare di, dis di disabilità attraverso lo sguardo sì buongiorno a tutti eh, abbiamo deciso di puntare l'attenzione sullo sguardo perché se noi, secondo noi è fondamentale ehm, riconoscerci anche negli altri, no? cioè come ci guardano gli altri un po' eh, spesso ci definisce, ci de definisce come siamo e spesso purtroppo però questo sguardo magari è carico di preconcetti o di idee eh, preconfezionate e quindi l'idea è quella di puntare l'attenzione non tanto sull'individuo che è a fragilità, non ha fragilità, abile, disabile eccetera ma puntare l'attenzione su chi guarda, cioè chi guarda in che modo sta guardando e quindi abbiamo cercato un po' di, eh, abbiamo creato questo video anche simpatico diciamo per porre l'attenzione su, su questa cosa insomma. Un video che faremo vedere insomma, alla fine di questa, di questa chiacchierata a tutti i nostri giovani ascoltatori e ascoltatrici che sono connessi al momento, ma eh, adesso a me piacerebbe entrare un po' nel vivo delle, delle attività che vengono fatte dalla eh, cooperativa appunto La Vecchia Quercia. Allora chiederei a Giorgia di parlarci di una delle, delle attività che insomma eh, l'ha vista coinvolta. Eh, si parla di teatro, giusto? È giusto. Il teatro è una cosa seria. Abbiamo degli spettacoli diversi. La bellezza di bicicletta, che è uno spettacolo bellissimo. Eh, io ero il prete, il, un personaggio un po' serio. E, e Claudio era il, il, il traduttore. Quando io guardo il, il cielo, c'è la voce di Claudio. Gesù Claudio, lo no, chiamo. Non, spo non spoilerare troppo, non, non anticipare troppo del nostro spettacolo, Giorgia, che eh, sai che noi non ci facciamo fermare dal lockdown, quindi quando non c'è il lockdown, diretti in piazza e nelle strade a portare il nostro bellissimo spettacolo e quando c'è il lockdown ci saranno delle sorprese, riusciremo a portarlo lo stesso in un altro modo, eh? non ci fermerà di sicuro. Che cosa, che cosa ti è piaciuto di più di questa attività? C'è una cosa nello specifico che ti è piaciuta tanto fare? Allora, la cosa più bella che io ho già fatto a fare il teatro è, è, è Claudio, perché, perché mi piace Claudio quando fa il traduttore Gesù. Insomma, ti piace quella parte? Ti piace quando diventa un mezzo santo? Sì. Che almeno, almeno il teatro ci dà la possibilità di diventare mezzi santi, poi nella vita è più difficile. È un po' più difficile, certo, però dopo più tardi, insomma, tra poco avremo modo di vedere direttamente insomma, le vostre noti da attori e, e da attrici. Ehm, tornando invece, insomma, ci, ci stavi citando anche il lockdown, ecco, insomma, questo periodo è stato difficile per tutti e immagino anche per voi, nel senso che avete dovuto rimodulare le vostre attività con l'avvento della pandemia e le restrizioni conseguenti. Com'è andata, come sta andando, visto che comunque non ne siamo ancora usciti e che cosa è cambiato? Allora, sicuramente eh, questa situazione ha, ci ha messo in parecchio in discussione, no? come tutti, no? pandemia, infatti pandemia mondiale, e ci ha messo in discussione però eh, dopo un attimo di sbandamento iniziale, diciamo che il tentativo della cooperativa e poi dei vari servizi, delle varie persone coinvolte, volontari stessi, famiglie, è stato quello davvero di trovare modi altri per cercare di vivercela bene lo stesso, insomma, cioè anche a livello proprio di attività, cercare comunque di ehm, proporre, riproporre, proporre le, le stesse attività, o comunque le attività nelle quali credevamo in un modo diverso. È vero che c'è stato un momento nel quale, soprattutto la prima fase era più difficile, dove in realtà, si è, dopo uno sbandamento iniziale, si è sentita questa maggiore vicinanza alla fine, cioè eh, tra di noi, noi e le famiglie, i, i volontari, le persone coinvolte, e c'è stato un, modo, eh, un diverso modo di tenersi in contatto e proprio un po' di dirci ma voi come state, come la state vivendo, eccetera, eccetera, e darsi proprio un supporto. Dopo, dopo questo supporto iniziale più proprio umano, diciamo, no? Abbiamo cercato appunto piano piano di ricostruire le attività, per esempio utilizzando lo smart working, quindi imparando, imparando anche ad utilizzare questi nuovi strumenti e, e quindi mh, riproporre, comunque tenere vivo, per esempio il nostro servizio con centro socio educativo, eh, tenerlo vivo in questo nuovo modo. Nello stesso tempo sempre con l'attenzione a 
appena si riesce comunque a ritornare nel territorio noi, a noi piace insomma e quindi eh, bellissimo che ci siano le tecnologie che ci permettono di e bla 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 però sicuramente il nostro lavoro è più ricco quando si è nel territorio il tentativo adesso ehm, penso che siamo ma sì diciamo siamo stati bravi a, a riaffrontare nu la nuova riapertura con tutta una serie di di nuove regole, regole anche antipatiche, perché noi quei ragazzi spesso ce lo diciamo che noi hanno una mascherina, eh, no, non mi puoi abbracciare, devono stare un metro e mezzo, piuttosto che prima, per esempio nel nostro centro socio educativo, prima er erano i ragazzi che avevano cominciato non so, a, ehm, a, fare, a rispondere al telefono, a rispondere al citofono, se c'era bisogno di qualcosa andavano loro a prendere, a sapere gestire, eccetera, adesso invece siamo tutti un po' bloccati, no? però questo apparente blocco noi cerchiamo di sbloccarlo cioè, mh, cercando di comunque proporre attività che siano significative rispettando però queste regole per esempio noi come diciamo sempre con Giorgia abbiamo anche il, eh, questa accortezza di sanificare sempre si tocca una maniglia la sanifica eccetera eccetera dopo un inizio difficile perché chiaramente ci trovavamo eh, molto impediti a fare le nostre cose adesso invece poi pian piano siamo riusciti a riprendere il ritmo e a riprendere a fare proprio le attività che facevamo prima, chiaramente magari poi immaginandoci, non so, per esempio, quei laboratori espressivi, se prima il teatro lo portavamo in piazza, adesso il tentativo è quello di portarlo sui video. Se prima la musica, noi abbiamo una band, per esempio, nel nostro centro socio educativo, avevamo appena fatto un concerto prima del lockdown, col pubblico in visibilio, e cosa è successo? Eh, anche con la musica adesso ci sta studiando un, mod un modo per cerchiamo di portare la nostra musica allo stesso in qualche modo e quindi chiaramente si pensa anche innanzitutto si spera di ritornare a suonare in piazza a suonare in strada eccetera però eventualmente utilizzare mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione per poter invece eh, farlo anche in streaming insomma certo di fare una necessità una virtù insomma come si suol dire eh, da ultimo ti chiederei insomma voi avete appunto puntato l'attenzione sullo sguardo per questa giornata eh, della disabilità in un contesto che vi vede di solito molto radicato sul territorio nel senso che la scommessa è proprio quella di eh, far confrontare interagire realtà, realtà differenti ecco come si educa lo sguardo visto che proprio stiamo parlando di sguardo anche in questi in questi tempi in questi i tempi insomma allora come si educhi lo sguardo sinceramente non lo so o lo so fino a un certo punto nel senso che secondo me prima di tutto bisogna dare la possibilità agli sguardi di incontrarsi e quindi quella è stata la sfida un po' della nostra cooperativa in questi anni no? diventare una cooperativa sociale per il territorio davvero faccio degli esempi un esempio perché se no mi sa che i tempi sono un po' tirati un esempio per, per far capire che non sono solo parole Prima noi facevamo un laboratorio che si chiamava Uscita Culturale, che adesso lo facciamo ancora perché è bellissimo, comunque si vanno, si vedono le bellezze della Brianza, eccetera, eccetera. Abbiamo però trasformato questo laboratorio negli anni in laboratorio di cittadinanza attiva, perché abbiamo detto, i ragazzi vivono dei contesti che sono i loro paesi, no? Anche. Perché non andare a conoscere le persone che animano questi paesi, dal sindaco al normale cittadino? L'abbiamo fatto davvero, siamo andati nei paesi, abbiamo, abbiamo anche ospitato i sindaci a casa, eh, nel nostro centro, eccetera, eccetera, e ehm, questo ha creato delle nuove possibilità eh, che, mh, la possibilità di piazzare anche i ragazzi in altri progetti nel loro territorio, farli conoscere ed è da lì, quello che dicevo prima, la scommessa dello sguardo no? è proprio il fatto di esserci incontrati che ci ha permesso di davvero far incontrare questi sguardi e non solo leggerli su scartoffi eccetera e nel momento in cui vedi l'altra persona te la immaginavi in, in un modo e dici cavolo ma non è come me lo immaginavo io e già lì lo sguardo comincia a destrutturarsi e a prendere una nuova forma penso che davvero un nuovo sguardo si crei partendo da quella cosa lì insomma il momento rivelatrice insomma del, dell'incontro bene io saluterei ringrazierei eh, Claudio e Giorgia della, della cooperativa eh, La Vecchia Quercia che gestisce il luogo in cui siamo, lo diciamo insomma in chiusura, siamo nella libreria Mascari 5 che grazie, tra le altre <ride> grazie e alla Gra volontaria eccetera. Grazie mille. E tra le altre cose, insomma, oltre che ai libri possono essere acquistati qui appunto in Via Mascari anche degli oggetti che, che vengono prodotti durante le vostre attività. Ecco, mh, appunto vi saluto, vi ringrazio e eh, restate connessi perché appunto appena chiuderemo questa chiamata eh, verrà lanciato un video 
proprio realizzato da voi due protagonisti, <ride> Giorgia e Claudio, in cui vedremo appunto le vostre capacità di attori e attrici e eh, dagli altri, insomma, da tutte le persone che gravitano intorno a questa, questa bella realtà. Grazie a entrambi. Grazie mille, grazie per averci fatto l'intervista, siamo felicissimi. Ah, Anch'io sono felice e ciao a tutti. Avanti! Buongiorno, sono Claudio Sala, sono qui per il colloquio. Ah, vedo agitato. No, no, sono tranquillo. Ah, agitato. Sono agitato, sono tranquillissimo. Calvisti la stress, vedo. Ma no, ma due capelli, ma già in gioventù niente di più. Calvisti la stress. Ma come? È il palmico. No, no, sono sì, 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 il palmico. Ma come palmico? Sono tranquillissimo. Mi è tipo scritto a sinistra, vedo. Mi è tipo scritto a sinistra. Bene, ho tutto. La pensavo e faremo sapere. Ma non è che parla. Le faremo sapere. Ma almeno due cose. Le faremo sapere. Ma non è che